Tunggu Healthy <laughs> Orang spesifikasi, orang spesialiti, mana, mana yang mana pernah lah, mana yang pernah kuda, segala macam terima kita mana water itu easy ada. So, jadi mana yang Jesse B, Jesse B ni, lalu Jesse B ni kita perlu suruh. Jesse B ni ni ada company orang perlu Joseph Cyril Bamford and company ni ada, ini orang manufacturer. Ini vendi ada ready mana kuda manufacturer. Akhirnya ini vendi orang perlu bateri ni mana back all order mission. Ada orang kerja kuda ni, ini kerja kuda ni ada tractor mana suruh. Ini orang ni ada tractor, ini kerja kuda ni. इंदर एक बड़ी अटैचमेंट इंदर अटैचमेंट बैर उन्हें बैको बैको लग बात ये ना ये दो बूम इंदर यूनिट है डिप्पर अलग है स्टिक इधर देखा इंदर यूनिट है डिप्पर अलग है स्टिक से ये दो बैको बकेट बैको बकेट है फ्रेंड लग बात ये ना उनसे मेल तू की नहीं दिखता मेल तू क JCB machine, back all order machine order, power plant, that is the engine, it is the one that 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 is the JCB machine, the JCB company is the engine that is the one 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 Kerana bandi water itu kemana dia, orang yang jenah operate pandat itu kemana dia, orang mesin operate pandat itu kemana dia, kalau yang mana yang use pandra, yang mana kat teri jono, yang mana oil utama, yang mana utama, ini ada orang operate itu mesti. So ini pasti yang mana ini unit, ini kerja kuli unit, ini dah yang jenah itu tak kuli ya, ini jenah itu filling pandu, ini jenah itu tak kuli ya, ini jenah ini jenah itu level cepat nak kuli ya, itu dorang tu, ini dorang tu. Ini jenah itu level cepat nak kuli ya, dipstick ke ini, ini level anda. Maximum minimum border bangga. Injen ayel drain mana kuriya bold. Injen ayel era kita niya matan ane cingi na. Injen ayel era kau kuriya bold. Inda bold. Injen ayel filter spati niya na. So injen ayel filter niya erke. Over yen nur kilometer kum injen ayel replace pani. Inda filter matanu. Inge pati niya na. Umur grande filter teriyo. इधर इंद में डीजल फिल्टर इधर में नान ऊर लेंदे ये नूर अवर नान ऊर अवर के क्रास चेक पन्नों ये इतने डेवलप्स को उठाए हैं मातनों इंगे रखा कोड़िया पंप एयरलाइन रिलीज पंप और वैले डीजल इलाम है वैंडी एयरलाइन का ही पोचे पुरुषा नहीं है डीजल लाइन उतरी है डीजल तीन पन्नों का प्रमना इधर वो तो इंदर स्क्रू ले बंदे लाइट आ लूज पहनते तो प्रेस पर नहीं ना इधर इंदर एयर रिलीज़ आई बड़ी ले बंदरों सो डीजल बदल जी डीजल वो तो कुड़िया है लॉन्ग डेर के इधर जेसीपी थ्रीडी पढ़े मॉडल बंदी पुद्व बंदी लगा दिए ना लेफ्ट ले डीजल टैंगो लेफ्ट राइट ले डीजल टैंगो डाइट आ लिखते हैं � Ingat ular kau kuriya tu, ini orang kat bawah. Ingat ular kau kuriya cap pon de radiator cap, radiator la, tanim utuh no, radiator cap ingat tan tanim utuh kuriya no. Hello. Ingat bateri na, ingat orang filling bateri tu nak kurutur kanga. 
இதை டிரான்ஸ்மிஷன் ஆயில் இது ஊதக்கூடிய ஆயில் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆயில் டீ டூனு சொல்லுவாங்க பதினெட்டு லிட்டர் ஆயில் இதில் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆயில் வரும் பதினாறு லிட்டர் என்ஜின் ஆயில் வரும் என்ஜின் ஆயில் கிரேடு எஸ்ஏஇ டுவெண்ட்டி டபிள்யூ ஃபார்ட்டி ஹைட்ராலிக் ஆயில் கிரேடு இந்த வண்டிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது இபி தேர்ட்டி டூ ஒரு வேளை இபி தேர்ட்டி டூ கிரேடு கிடைக்கலனா டோட்டலாக ஃப்ளஷ் பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு இபி சிக்ஸ்டி எயிட் ஊற்றலாம் இப்போ நம்ம கேபின் உள்ளே போயிட்டு பார்க்கலாம் இங்கே டேஷ்போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரிசையாக ஒரு நாலு மீட்டர் ஆப்ரேட்டர் ஃப்ரெண்ட்லி மீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் ரன்னிங் அவர்ஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ அவர் இந்த மெஷின் ஓடிருக்குங்கிறது டோட்டல் ரன்னிங் அவர்ஸ் ரெண்டாவது மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின் ஆயில் ப்ரெஷர் என்ஜின் ஆயில் என்ஜின் ஆயில் ப்ரெஷர் மீட்டர் இங்கே இருக்குது இது ரேடியேட்டர் வாட்டர் ரேடியேட்டருக்கு வாட்டர் டெம்பரேச்சர் எத்தனை டிகிரி நூறு டிகிரிக்கும் போகக்கூடாது நைன்ட்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட்குள்ளே மெயின்டைன் ஆகும் நூறு டிகிரி போயிடுச்சுன்னா தண்ணி கொதிச்சு பாயில் ஆகிடும் இது ஆயில் ப்ரெஷர் கேஜ் இன்ஜின் ஆயில் வந்து கரெக்டான ப்ரெஷர் உள்ள கரெக்டாக ஆயில் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு கிலோகிராம்லேருந்து ஆறு கிலோகிராம் வரைக்கும் காட்டும் இங்கே பார்க்கக்கூடிய மீட்டர் வந்து அம்மீட்டர் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணோட்டு அம்மீட்டரோட நீடில் வந்து பாசிட்டிவ் சைடு ப்ளஸ் சைடு போயிடணும் இங்கே எரிஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய லைட்டு டைனமோ லைட் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணோட்டு என்ஜின் ரைஸ் ஆனோட்டு இந்த லைட் ஆஃப் ஆகிடணும் ஆஃப் ஆனால் தான் பேட்ரி சார்ஜிங் சிஸ்டம் வந்து ப்ராப்பராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட நீளம் அகலம் உயரம் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணோம் அந்த வண்டி இவ்வளோ அகலம் இருக்குது இந்த ரோட்டில் போகும் இந்த ரோட்டில் போகாது வண்டியோட அகலம் வந்து எட்டடி இரண்டங்குளம் எட்டடி ரெண்டங்குளம் உயரம் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு அடி ஹைட் வச்சு நம்ம போகணும் எங்கேயாவது இபி லயன் இந்த வண்டியில் நிறைய ஆப்ரேட்டர்ஸ் அடிபடுறது அதில் தான் எங்கேயாவது இபி லயன் மேலே க்ராஸ் ஆகுது மேலே ஒயர் போகுதுன்னா பூமை கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம கார் ஓட்டிகிட்டு போகிற மாதிரியோ லாரி ஓட்டிகிட்டு போகிற மாதிரியோ போக முடியாது பூமை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பூமை டவுன் பண்ணி கீழே இறக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் போகணும் டோட்டல் லென்த் வண்டியோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா பூம் ஃபுல்லாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பூமை பக்கெட்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் முப்பத்தி ஆறு அடி நீளத்துக்கு டோட்டல் லென்த் எடுக்கும் பூமை க்ளோஸ் பண்ணி போனீங்கன்னா பதினாலு அடி வரைக்கும் உங்களுக்கு வண்டியோட நீளம் இருக்கும் எட்டு அடி ரெண்டுங்களும் அகலம் பதினாலு அடி வரைக்கும் நீளம் பன்னெண்டு அடி உயரம் இந்த வண்டியோட இது டயர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஜேசிபி மெஷினில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸ் ரேடியஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸ் டயாமீட்ரு இதோட இந்த டயாமீட்டர் வந்து இருபத்தெட்டு இன்ச்சு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் நைனுங்கிறது டயரோட ஹைட் அண்டு வித்து ஃப்ரண்ட்டு டயர் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் இன்ச்சு டயா உள்ள டயர் போட்டிருக்காங்க ஒரு வேளை இது கிடைக்கலனா ரெண்டு டயரும் நைன் இன்ச்சஸ் போடலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜேசிபி மிஷினில் ஃப்ரெண்டு வீலுக்கு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பிஎஸ்ஐ ஏர் வைக்கணும் நூறு நூறு பவுண்டு ஏர் வைக்கணும் ரியர் வீலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபார்ட்டி பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி பிஎஸ்ஐ ஏர் வைக்கணும் இப்போ நம்ம உள்ளே உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட் இருக்குது இங்கே ஒரு நிறையா ஓசஸ் ஹைட்ராலிக் ஓசஸ் நிறையா போட்டு ஒரு யூனிட் இருக்குது இது வந்து வால்வு பிளாக் அல்லது லோடர் கண்ட்ரோல் வால்வுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த வால்வு பிளாக்கை தான் நம்ம வந்து எங்கெங்கே எந்தெந்த கண்ட்ரோலுக்கு ஆயில் அனுப்பணுமோ நம்ம கையில் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்தந்த ஓசுக்கு பர்டிகுலராக ஆயில் பாஸ் ஆகி ஆயில் போகும் இதை நம்ம டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிங்கிறதுனால ஃப்ரெண்டு கிரில் பிரித்து வச்சுருக்கோம் இதுதான் ஹார்ட் ஆஃப் தி என் ஹார்ட் ஆஃப் தி மிஷின் இதுதான் ஹைட்ராலிக் பம்ப் இந்த ஹைட்ராலிக் பம்ப் த்ரீ டி மாடல் ஜேசிபி த்ரீ டி மாடலில் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கும் ஃப்ரண்ட்டு மவுண்டோடு ஜேசிபி த்ரீ டி எக்ஸு இப்போ வரக்கூடிய யூகோ மேக்ஸ் மாடலில் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரேட்டர் சீட்டு கீழே ரைட் சைடில் ஃப்ளை வீலில் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த பம்ப் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த டேங்கில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ராலிக் ஆயிலை பம்ப் பண்ணி இப்போ உங்களுக்கு பின்னாடி காட்டிட்டு வந்தேன் இல்லையா வால் பிளாக் அந்த வால் பிளாக்குக்கு சப்ளை பண்ணுது அந்த வால் பிளாக்குக்கு போகக்கூடிய ஆயில் நம்ம கொடுக்குற ஆப்ரேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி லோடருக்கோ இல்லை பூமுக்கோ இல்லை பக்கெட்டுக்கோ இல்லை லெஃப்ட்டு ஸ்விங் பண்ணுறதோ ரைட் ஸ்விங் பண்ணுறதோ தேவையான ஆப்ரேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி போகுது நம்ம யூஸே பண்ணாதப்ப அந்த ஆயில் ஆனது ப்ரெஷர் ரிலீஃப் ஆகணும்னு உள்ளே ஒரு வால் வச்சுருக்காங்க அந்த வால் வழியாக ரீசர்க்குலே
ஹைட்ராலிக்கிறால் அறுபத்தி மூணு இடங்களில் கிரீஸ் அடிக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த அட்டாச்மெண்ட்னு சொன்னோம் இந்த அட்டாச்மெண்ட்னு சொல்லும்போது அட்டாச்மெண்ட்டில் என்னென்ன இருக்குன்னா இது கிங் போஸ்ட் இந்த இருக்கக்கூடிய யூனிட்டு கிங் போஸ்ட் கிங் போஸ்ட்டில் இது இந்த பூம் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க இது ஸ்விங் சிலிண்டர் எஸ் டபிள்யூ ஐஎன்ஜி ஸ்விங் சிலிண்டர் ஸ்விங்னால் லெஃப்ட் ஆர் ரைட் அசைத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று ரெண்டு ஸ்விங் சிலிண்டர் கொடுத்துருக்காங்க இது ஸ்டெபிளைசர் ஸ்டெபிளைசர்னால் வண்டி ஒர்க் பண்ணும்போது வண்டியை ஸ்டேபிளாக வண்டி ஆடாமலோ அப்செட் ஆகாமலோ நிறையா எடுத்துக்கக்கூடியது ஸ்டெபிளைசர் லெஃப்ட் ஸ்டெபிளைசர் ரைட் ஸ்டெபிளைசர் ரெண்டு பக்கத்துக்கும் ரெண்டு ஸ்டெபிளைசர் நம்ம இங்கே பார்க்கக்கூடிய பார்ட் வந்து டிஃபரென்ஷியல் இந்த டிஃபரென்ஷியலுக்கு இருபத்தாறு லிட்டர் ஆயில் இருபது இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு லிட்டர் ஆயில் வரும் இந்த ஆயிலை இறக்கக்கூடிய பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது ஆயில் டாப் அப் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரிசையாக ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பெடல் இருக்குது இந்த நாலு பெடலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பெடல் ஆக்சிலரேட்டர் ரெண்டாவது பெடல் ரைட்டு பிரேக் மூணாவது பெடல் லெஃப்ட் பிரேக் நாலாவது பெடல் டிரான்ஸ்மிஷன் கட் ஆஃப் பெடல் பெரும்பாலும் இப்போ வரக்கூடிய வண்டிகளில் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் கட் ஆஃப் பெடல் வருது கிடையாது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த வண்டியில் கிளச்சு கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் செமி ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் கியர் நம்ம போட்டுட்டு டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் மூலம் உள்ள ஹைட்ராலிக் ஆயில் இருக்குது இது டிரான்ஸ்மிஷன் ஆயில் இருக்குது இந்த ஆயில் தான் வந்து வண்டியை வந்து மூவ் பண்ணக்கூடியது ஸோ ஜேசிபி நின்று போயிடுச்சுன்னா டைரெக்டாக வீலுக்கும் இன்ஜினுக்கும் கனெக்ஷன் கிடையாது ஆயில் மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கு ஜேசிபி ஸ்டாப் ஆகி போச்சுன்னா தள்ளி ஸ்டார்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க தள்ள நாள் ஸ்டார்ட் ஆகாது ஸோ இந்த பெடல் எலக்ட்ரிக்கல் மூலம் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் ஆன் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இந்த பெடல் வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டத்துக்கு போகக்கூடிய கரண்ட்டு பேட்ரி கரண்ட்டை கட் ஆஃப் பண்ணக்கூடிய டிரான்ஸ்மிஷன் கட் ஆஃப் பெடல் நிறையா வண்டியில் இதை வந்து கட் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க எடுத்துட்டாங்க இப்போ வரக்கூடிய யூகோ மேக்ஸு ஜேசிபி த்ரீ டி எக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெடலுக்கு பதிலாக இந்த லிவர்லே ஒரு சின்ன ஸ்விட்ச் கொடுத்துருப்பாங்க இதையே ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம கியர் ஷிஃப்ட் பண்ணலாம் ஸோ பெடல் சொல்லியாச்சு ரைட்டு அண்ட் லெஃப்ட் இண்டிவிஜுவல் ரெண்டு தனித்தனி பிரேக் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பிரிஞ்சிடுச்சு இப்போ இந்த பெடல் தனி இந்த பெடல் தனி இந்த மாதிரி எது கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ப்ளேஸில் உங்களுக்கு வண்டியை ஷார்ட்டாக திருப்பணும் இடம் இருக்காது ரொம்ப குயிக்காக ரொம்ப சின்ன இடத்துல திருப்பணும்னா ரைட் சைடு பிரேக்கை மட்டும் அடித்து ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தால் ஆப்போ அந்த அதே டைரெக்ஷனில் சுற்றும் ஸோ லெஃப்ட் பிரேக் அடிச்சிட்டிங்கன்னா லெஃப்ட் வீல் ஸ்லோ ஆகிடும் ஆப்போசிட் வீல் சுற்றும் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியான டேன் சீக்கிரம் ஷார்ட் டேன் கிடைக்கும் ஹைவேஸில் ஓட்டும்போதோ வண்டி ஷிஃப்ட் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணி போகும்போதோ ரெண்டு பெடலும் ஒரு ஏ செட்டிங்கில் இப்படி தான் இருக்கணும் இதை கவனித்து தான் ஓட்டணும் ரன்னிங்கில் ஹைவேயில் போகும்போது ரெண்டு பெடலும் ஒன்றா தான் அழுத்தணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய லோடர் அங்கே வந்து ஃப்ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய லோடரோட லோடர் கண்ட்ரோல் லீவர் இந்த லோடர் ஃப்ரெண்டு லோடர் காணது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டைப்பில் வரும் ப்ளஸ் இந்த டைப்பில் வரும் ஆக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பக்கெட் க்ளோஸ் பக்கெட் ஓப்பன் பக்கெட் லோடர் டவுன் ஸோ ஆப்போசிட்டில் அப்படியே தூக்குனீங்கன்னா லோடர் அப் லோட் ஆகாது மேலே ஏறாது லோடர் அப் ஓகே இங்கே இருக்கக்கூடியது கியர் லீவர் இந்த வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிறது நியூட்ரலில் இருக்குது நாலு கியர் இந்த வண்டியில் இந்த வண்டி ஃபார்வேர்டு ரிவேல்ஸ் ரெண்டு டைரெக்ஷன்லேயுமே முப்பத்தி அஞ்சுலேருந்து முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் வேகம் வரைக்கும் போகும் ஆனால் ரிவேல்ஸில் ரெண்டு கியர் மட்டும்தான் ஓட்டுறது அட்வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஆப்ரேட்டர் சைடு எடுத்து ஃப்ரெண்டில் தடுனா ஃபஸ்ட்டு கியர் ஸோ அப்படியே நியூட்ரல் அப்படியே ஆப்ரேட்டர் டுவெல்ஸ் ஆப்ரேட்டர் நம்மளை நம்ம நோக்கி எடுத்தால் ரெண்டாவது கியர் அகைன் நியூட்ரல் 
ஆப்ரேட்டருக்கு அவுட் சைடு வெளியில் போயிட்டு ஆப்போசிட்டில் தள்ளிங்கன்னா தேர்ட் கியர் அப்படியே நியூட்ரல் நியூட்ரல்லேருந்து அப்படியே ஆப்ரேட்டருக்கு வெளியில் எழுத்து ஆப்ரேட்டர் சைடு எடுத்தீங்கன்னா ஃபோர்த்து கியர் நாலு கியர் ஒவ்வொரு முறை கியர் மாற்றும் போதும் உங்களுக்கு இந்த கட் ஆஃப் பிடல் இருந்தால் கட் ஆஃப் பிடல் ட்ரான்ஸ்மிஷன் கட் ஆஃப் பிடில் மிதிச்சு மாற்றணும் அப்படி இல்லைன்னா மூவிங் டேரக்ஷன் சுவிட்ச் இந்த சுவிட்ச் வந்து டேரக்ஷன் சுவிட்ச் ஃபார்வேர்டில் போகணுமா ரிவர்ஸில் போகணுமாங்கிறதுக்கான சுவிட்ச் இந்த சுவிட்சை வந்து ஒவ்வொரு டைமும் நியூட்ரல் பண்ணிவிட்டு தான் கியர் ஷிஃப்ட் பண்ணணும் ட்ரான்ஸ்மிஷன் கனெக்ஷன்லேயே இருக்கும்போது கியர் ஷிஃப்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கியர் பாக்ஸ் உடையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஜாய்ஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பேக்கோ ஆக்ஷனுக்கு இங்கே ஒரு ரெண்டு லிவர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய லிவர் ஸ்டெபிலைசர் டவுன் இப்படி டுவேர்ட்ஸ் ஆப்ரேட்டர் இப்படி உட்காந்து நம்ம பக்கமாக எடுத்தோம்னா ஸ்டெபிலைசர் கீழே இறங்கும் அப்படியே ஆப்போசிட்டில் ஆப்போசிட்டில் தள்ளிங்கன்னா ஸ்டெபிலைசர் மேலே ஏறும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோடர் ஃப்ரெண்டு லோடருக்கு வந்து ப்ளஸ் டைப் அப்படின்னு சொன்ன ஆக்ஷன்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாய்ஸ்டிக்ஸு எக்ஸ் டைப் பெருக்கல் மாதிரி வரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குதுங்க கடுப்பு தெரியுதா இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸுக்கும் ஒரு ஆப்ரேஷன் இந்த பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட்டு கைக்கு பூம் அண்டு ஸ்விங் பூம்னா இந்த டோட்டல் பூமை கீழே இறக்குறதுக்கும் இப்படி இறங்கினா இறங்கும் அப்படியே தூக்குனீங்கன்னா மேலே ஏறும் அதே போல் இந்த கிராஸ் எடுத்திங்கன்னா லெஃப்ட்டு ஸ்விங்கு இந்த கிராஸ் எடுத்திங்கன்னா ரைட்டு ஸ்விங்கு இந்த கை ரைட் ஹேண்ட் கைக்கு பார்த்திங்கன்னா நாலு ஆப்ரேஷன் பக்கெட் ஓப்பன் க்ளோஸ் அண்ட் ஸ்டிக் ஓப்பன் க்ளோஸ் என்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா சவுண்டு கேட்காதுங்கிறதுக்காக இப்படி டெமோ பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம என்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அவங்களுக்கு என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு எல்லாமே இப்போ நியூட்ரலில் இருக்குது நான் சொன்னபடி என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆனவுட்டு உங்களுக்கு பேட்ரி லைட் டைமோ லைட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு இங்கே பார்த்திங்கன்னா அம்மீட்டர் பாசிட்டிவ் சைடு ப்ளஸில் இருக்குது ஸோ அப்போ லோடர் இங்கே கையை கட் லோடர் டவுன் பண்ணுறேன் இப்போ அங்கே கட் லோடர் கீழே இறங்குது லோடர் அப் பண்ணுறேன் ஸோ லோடர் அப் ஆகிடுச்சு டவுன் ஆகுது இப்போ பக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அங்கே பக்கெட்டை கட்டு பக்கெட்டு ஸோ இப்போ பக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது லோடர் ஆப்ரேஷன் ஸ்டெப்லைசர் ஆன் பண்ண ஸ்டெப்லைசர் போடுறோம் வண்டி லிஃப்ட் ஆகுது கீழே கீழே போய்ட்டு கீழே போய்ட்டு ஸ்டெப்லைசர் கீழே போய்ட்டு எப்போதுமே ஒர்க் பண்ணும்போது ஃப்ரெண்டில் லோடர் பக்கெட்டை தரையில் வச்சிடணும் ரியரில் ஸ்டெபிலைசர் போட்டு வண்டி ஆடாமல் வச்சிடணும் ஸ்டெபிலைசர் போடாமலோ ஃப்ரெண்டு பக்கெட் கீழே வைக்காமலோ எக்காரணம் பண்ணும் பேக்கோட ஆக்ஷன் பண்ணக்கூடாது வண்டியை ஃபார்வேர்டு வண்டியோட ஃப்ரெண்டு போர்ஷனை மேலே தூக்கி கீழே போடும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சொன்னேன் பூம் அப்பா வருது அப்படியே அதே கிராஸ் இந்த கிராஸ் பண்ண பூம் டவுன் ஆகுது இப்போ டோட்டல் யூனிட் பூம் யூனிட்டு லெஃப்டில் போக போகுது லெஃப்டில் ஸ்பிரிங் அப்படியே இருக்கக்கூடிய யூனிட் டோட்டல் யூனிட்டு ரைட்டில் வரப்போகுது ரைட் ஸ்பிரிங் ஸோ லெஃப்ட் கைக்கு பூம் அண்டு ஸ்பிரிங் ரைட்டு கைக்கு பக்கெட் அண்டு ஸ்டிக் சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கையில் ஸ்டிக் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸ்டிக் ஓப்பன் ஆகுது அப்படியே இந்த கிராஸில் உள்ளே எழுத்தோம்னா ஸ்டிக்கு க்ளோஸ் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த கிராஸ் போனீங்கன்னா பக்கெட் ஓப்பன் ஆகுது 
அப்படியே ஜாய் ஸ்டிக்கை டுவெல்ஸ் இந்த சைடு இருக்கிறேன் கிளாஸாக ஸோ இது ஸ்டடி வண்டி ரோட் ட்ரைவிங் ரோட் ஆப்ரேஷன் ரோட்டில் ரன்னிங் பண்ணும்போது அப்படி தான் போகணும் இப்போ இருக்கிற பொசிஷனில் ரோட் ரன்னிங் போகணும் பின்னாடி ஸ்டடி பண்ண மாதிரி ஃப்ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய பக்கெட்டு தரையிலேருந்து ஒரு ஒன் ஒன் ஃபீட் பிலோ ஒன் ஃபீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிறோம் எல்லா பொசிஷனும் நியூட்ரலில் இருக்குது மூவிங் மூவிங் ஸ்விட்ச் நியூட்ரலில் இருக்குது இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு கியர் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு கியர் போட்டாச்சு மூவிங் ஸ்விட்ச் ஃபார்வேர்டில் போட போகிறேன் வண்டி ஃபார்வேர்டில் மூவ் ஆகுது தரையில் போட்டு ஸோ நியூட்ரல் பண்ணிட்டேன் கியர் அதே கியரில் இருக்குது ரிவர்ஸ் போடுறேன் வண்டி ரிவர்ஸ் போடுறேன் ஜேசிபி பேக்கோட மிஷின் போட்டுறது இவ்வளோ தான் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சா பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிச்சுனா ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சிவா இந்த சோப்பில் ஆக்சுவல் மிஸ்வன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா டெக்னாலஜி திருவத்தியூர் காலாடிப்பேட்டை சென்னையிலிருந்து நன்றி பாய்